Hello everyone, I hope you all be good in home, taking care of you and your family. And I hope we can see each other very, very soon at school. Today, we are going to review some contents from unit number one, which is called Information and Communication Technologies. Hoy vamos a revisar algunos contenidos que hemos trabajado y visto en la unidad número uno de octavo básico, que se llama Information and Communication Technologies. Let's see. First, let's review some vocabulary. Vamos a revisar un poco de vocabulario que hemos estado viendo durante esta unidad. I will name the technological device and you will repeat after me, ¿ok? Yo los voy a nombrar y ustedes los van a repetir después de mí. Let's go. Microphone. Laptop. Headphones. Printer. Digital camera. Computer. Cell phone. Very good. Well done. What about technological expressions? ¿Qué pasa con las expresiones de tecnología? We used to use them, but we don't know. Nosotros tendemos a utilizarlas, pero no nos damos cuenta, no lo sabemos. Ok, let's review them. I'm going to name them in English and then in Spanish. Ok, voy a nombrarlas en inglés primero y luego en español. Let's go. Upload, upload, subir, cargar material al internet. Download, descargar. Download music. Download pictures, descargar música, descargar fotos, etc. Long on, long on, ingresar, acceder, iniciar sesión. We do it on social networks, lo hacemos en redes sociales. Texting, texting, textear, escribir, texting a message, escribir un mensaje. Comment. Comentar. Comment on Facebook. Share photos. We share photos on Instagram. Publicamos fotos. Compartimos fotos en Instagram. Shop online. Shop online. Compras en línea. Todos compramos en línea. Think out. Think out. Salir. Cerrar sesión like in Facebook or Instagram, okay? Do you know some of them? Do you use some of them? ¿Utiliza alguna de estas frases? ¿Las conoces? Very good. Let's go with expressing preferences. Do you remember them? Vamos con expresar preferencias. ¿Las recuerdas? First, we have some expressions that we use to talk about things that we like, ¿ok? Primero tenemos estas expresiones para indicar o para hablar sobre cosas que nos gustan. For example, I like, me gusta. I love, me encanta. I enjoy, yo disfruto o lo disfruto. I'm crazy about, estoy loco por, me apasiono por. Here you have some examples. I like watching videos and movies on internet. A mí me gusta mirar videos y películas en internet. Teenagers love using social networks. Los adolescentes les encanta utilizar redes sociales. Then, in the middle, we have some expressions that we use to talk about things neither like nor dislike. En el medio tenemos algunas expresiones que utilizamos para hablar sobre cosas que no nos gustan ni tampoco nos disgustan. For example, I don't mind, no me importa. I don't care, no me interesa. For example, I don't mind using social networks. 
no me importa utilizar redes sociales. I don't care watching videos and movies on internet. No me interesa ver videos y películas en internet. Then, we have some expressions to talk about the things that I don't like. ¿Ok? Tenemos las expresiones para indicar las cosas que no nos gustan. For example, I don't like, no me gusta. I dislike, me disgusta. I hate, yo odio o lo odio. I can't stand, no puedo soportar. Here we have some examples. I hate sending a lot of emails. Yo odio enviar tantos correos. They don't like spending too much time on internet. A ellos no les gusta estar demasiado tiempo en internet. Now, I want you to pay attention to the words in bold. Ahora quiero que pongas atención a las palabras en negrita. We have using, watching, sending, and spending. Tenemos estas cuatro palabras que van después de nuestra expresión de preferencia. Al agregar un verbo después de nuestra expresión de preferencia, lo ponemos con ing, like in this example, como en este ejemplo. I like watching videos and movies on internet. Our sentence is composed by four main items. Nuestra oración se compone de cuatro componentes muy importantes. First, subject, el sujeto, I en este caso. Plus, verb, luego el verbo, like, plus, verb ing, el verbo ing, que es watching, plus, complement, el complemento, videos and movies on internet, ok, subject, verb, verb ing, and complement. Siempre que expresemos alguna preferencia, nuestro verbo o nuestra expresión, I like, I love, I hate, va a seguir con un verbo con ing. Like in this example, como en este ejemplo. Watch plus ing, watch más ing, equal watching. ¿Ok? Es igual a watching. Very good. Now, let's exercise a little. ¿Ok? Use the word in parentheses to complete the blank space. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la palabra en paréntesis para completar el espacio que está dentro de la oración. Vamos a utilizar este verbo y agregarle ing. ¿Ok? We are going to do it all together. I don't like downloading music. We enjoy using cell phones for communicating. I hate checking my social media every moment. I can stand using mobile apps for everything. Well done. Very good. Now, we also saw how to give advice. También vimos cómo dar recomendaciones utilizando should and shouldn't. ¿Ok? We use should and shouldn't to give advice of something. Utilizamos should and shouldn't para dar recomendaciones sobre algo. ¿Ok? A otra persona de acuerdo a nuestra opinión. Here we have some examples. You should be careful with social media. Tú deberías ser cuidadoso con las redes sociales. You shouldn't share your passwords. Tú no deberías compartir tus contraseñas. ¿Ok? Should, deberías. Shouldn't, no deberías. ¿Ok? We can use in negative or affirmative. Should or shouldn't, we are going to use should or shouldn't in these sentences. Nosotros vamos a utilizar should or shouldn't en estas oraciones, de acuerdo a lo que diga, ¿ok?
I'm going to read it first in English and then I'm going to read it in Spanish. Primero voy a leerla en español y luego voy a leerlas en inglés, ¿ok? It is cold. You wear a sweater. Está frío, está helado. Tú usar un sweater, un chaleco. Students use their cell phones in the classroom. Los estudiantes usar sus teléfonos en la sala de clases. You ask to your teacher if you don't understand. Tú preguntarle a tu profesor si no entiende. Teenagers be careful with uploading pictures. Adolescentes ser cuidadosos cuando suben fotografías. I connect my cell phone to an unknown Wi-Fi signal. Yo conectar mi teléfono a una señal de Wi-Fi desconocida. Let's do it together. First one. It is cold. You should wear a sweater. Está frío. Tú deberías utilizar un suéter. Number two. Students shouldn't use their cell phones in the classroom. Los estudiantes no deberían utilizar sus teléfonos en clases. Número tres. You should ask to your teacher if you don't understand. Tú deberías preguntarle a tu profesor si no entiendes. Teenagers should be careful with uploading pictures. Los adolescentes debiesen de ser cuidadosos cuando suban imágenes o fotografías. I shouldn't connect my cell phone to an unknown Wi-Fi signal. Yo no debería conectar mi teléfono a una señal de Wi-Fi desconocida. Very good. Well done. Good advices. Very good. Muy bien. So, now you are ready to finish the task on worship number eight. Do your best and learn English. Ahora, después de esta revisión, estás listo para finalizar con el ejercicio en la guía número 8. Da lo mejor de ti y aprende inglés. Let's see you later. Bye bye.